ഒരു വൃത്തത്തിലെ പരസ്പരം ലംബമായ രണ്ടു വ്യാസങ്ങളുടെ അറ്റങ്ങളിൽ വരയ്ക്കുന്ന തൊടുവരകൾ ചേർന്നുണ്ടാകുന്നത് ഏതു തരം ചതുർഭുജമാണ് വാട്ട് സോർട്ട് ഓഫ് എ ക്വാഡ്രലാറ്ററൽ ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ ദ ടാൻജൻസ് അറ്റ് ദി എൻസ് ഓഫ് ടു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡയമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ഒരു സർക്കിളും ആ സർക്കിളിലുള്ള പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡയമീറ്റേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു സർക്കിൾ റഫ് ആയിട്ട് വരച്ചു പരസ്പരം ലംബമായ രണ്ട് വ്യാസങ്ങൾ എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഡയമീറ്റേഴ്സ് വരയ്ക്കണം ഈ രണ്ട് ഡയമീറ്റേഴ്സും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഈ വ്യാസങ്ങളുടെ അറ്റങ്ങളിൽ വരയ്ക്കുന്ന തൊടുവരകൾ ടാൻജൻസ് അറ്റ് ദി എൻസ് ഓഫ് ദിസ് ഡയമീറ്റേഴ്സ് ഈ ഡയമീറ്റേഴ്സിന്റെ അറ്റത്ത് വരയ്ക്കുന്ന ടാൻജൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് നോക്കാം അങ്ങനെ മുകളിലും താഴെയുമായിട്ട് ടാൻജൻസ് വരച്ചു ഇനി ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും കൂടി ടാൻജൻസ് വരയ്ക്കാം ഇനി ഈ ഫിഗറിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് എല്ലാം ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി സർക്കിളിന് ഒ എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം ഡയമീറ്റേഴ്സിന് എ ബി എന്നും സി ഡി എന്നും പേര് കൊടുക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ലെഫ്റ്റ് സൈഡിന്റെ അപ്പർ പോർഷനിലുള്ള ആ ഒരു ക്വാഡ്രലാറ്ററിൽ ഒന്ന് നോക്കാം എ ഇ സി ഒ ആ ക്വാഡ്രലാറ്ററിൽ ആംഗിൾ എ ഒ സി എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഈ ഒരു ക്വാഡ്രലാറ്ററിൽ ആക്ച്വലി ഒരു സൈക്ലിക് ക്വാഡ്രലാറ്ററിലാണ് സർക്കിളിന്റെ പുറത്തുള്ള ഒരു പോയിന്റിൽ ഇ ഇയിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് ടാൻജൻസും ആ ടാൻജൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്സ് എയിൽ നിന്നും സിയിൽ നിന്നുമുള്ള റേഡിയസുകളും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ച് കിട്ടിയ ആ ഒരു സൈക്ലിക് ക്വാഡ്രലാറ്ററിലാണത് ഈ ഒരു ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ആംഗിൾ ഇയും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും കാരണം വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് നയൻറ്റി അങ്ങനെ ആംഗിൾ ഇ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് മറ്റ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾസും പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആംഗിൾ എഫ് ആംഗിൾ എച്ച് ആംഗിൾ ജി ഈ ആംഗിൾസും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ക്വാഡ്രലാറ്ററൽ ഇ ജി എച്ച് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഒരു റെക്റ്റാംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്വയർ കാരണം ഓരോ ആംഗിൾസും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകിൽ റെക്റ്റാംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി സർക്കിളിന്റെ പുറത്തുള്ള ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കുന്ന രണ്ട് ടാൻജൻസിന്റെയും ലെങ്ത്തുകൾ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ ഇ എ എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ്റെ ലെങ്ത്തും ഇ സി എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ്റെ ലെങ്ത്തും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും കാരണം അത് ഇ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്നും സർക്കിളിലേക്ക് വരച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് ടാൻജൻസ് ആണ് ഈ രണ്ട് സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് മറ്റ് ഈക്വൽ സൈഡ്സും കൂടി കണ്ടുപിടിക്കാം ജി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് ടാൻജൻസ് ഈക്വൽ ആണ് അതായത് എ ജിയും ജി ഡിയും ഈക്വൽ ആണ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്നുള്ള ടാൻജൻസ് അതായത് എച്ച് ഡിയും എച്ച് ബിയും ഈക്വൽ ആണ്
അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തു ഈ രണ്ട് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണ് ഈ രണ്ട് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണ് ഈ രണ്ട് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണ് അതായത് ഈ ഒരു ക്വാഡർ ലാറ്ററിന്റെ എല്ലാ സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആണ് അതുപോലെ എല്ലാ ആംഗിൾസും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു സ്ക്വയ